ஹாய் ஆல் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் டு ட்ரீட்ஸ் அண்ட் வ்ளாக்ஸ் பை நசிஹா இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே ஈஸியாக செய்யக்கூடிய பின்வீல் சமோசா எப்படி செய்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கரம் மசாலாவோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இது வந்து காஞ்ச கருவேப்பில் நான் காய வச்சு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதோட ரெண்டு வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு மீடியம் சைஸ்ட் வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கு அதோட இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு பிரெஸ்ட் சிக்கன் போன்லெஸ் சிக்கனை வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் இங்கே ஐநூறு கிராம் அளவுக்கு மைதா எடுத்திருக்கேன் அதோட தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகமும் ஆட் பண்ணி நம்ம சப்பாத்தி மாவுக்கு பிசைகிற மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு சாஃப்ட் டோவாக பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம் நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணுற வரைக்கும் இந்த மாவு கொஞ்சம் நேரம் ஊறட்டும் இப்போ நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேனில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அதோட வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் வர அளவுக்கு நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம் அதோட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு இந்த ரெசிபி பிகினர்ஸ் கூட ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு சமோசாவை தனித்தனியாக ஃபோல்ட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதோட பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் அதோட சிக்கனும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மசாலா எல்லாத்தையும் நான் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா இந்த மசாலா சிக்கன் எல்லாமே ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷத்தில் நல்லா வெந்து வந்துடும் வெந்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பொட்டேட்டோ கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேக வச்சு மசிச்சு வச்ச உருளைக்கிழங்கையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நம்மளோட பொட்டேட்டோ சிக்கன் ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம சமோசா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த மாவை நம்ம சப்பாத்திக்கு எப்படி ரோல் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தடிமமாகவும் இருக்கக்கூடாது திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ஓரளவு கரெக்டான சைஸில் நம்ம இதை ரோல் பண்ணி எடுக்கணும் நம்மளோட சமோசா ஷீட் இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் உள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃபிங்கை நல்லா ஆற வச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை கொஞ்சம் பொறுமையாக எல்லா சைட்லேருந்து நல்லா ரோல் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நான் இங்கே மாவும் தனியும் ஆட் பண்ணி ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம ஓரங்கள்லாம் இப்படி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஸ்டிக் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட கார்னர்ஸ் எல்லாம் நல்லாவே சீல் ஆயிரும் எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணும்போது எதுவும் பிரிஞ்சு வெளியே வராது நம்ம சேனலில் பிகினர்ஸ் கூட செய்யக்கூடிய குயிக் அண்ட் ஈஸி ரெசிபிஸ் இருக்குது மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு அதோட ஷேப் மாறாமல் கரெக்டான அந்த வீல் ஷேப்லேயே கிடைக்கும் நம்ம தனித்தனியாக சமோசாவை மடிக்கிறதோட இந்த மாதிரி பண்ணுறது ரொம்பவே குயிக்காக செஞ்சிடலாம் இப்போ நான் அதே மாவு பேஸ்டில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் ரன்னிங் கன்சிஸ்டன்சியில் ஆகியிருக்கேன் ஒவ்வொரு சமோசா ரோலையும் நம்ம இந்த மாதிரி இந்த மாவில் டிப் பண்ணி டிப் பண்ணி பொறிச்சிக்கலாம் 
நம்மளோட ஸ்டஃப்பிங் வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம இதை செய்கிறோம் ரெண்டு சைடும் நல்ல ஒரு கோல்டன் கலர் வந்ததுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் வெளியே மொறுமொறனும் உள்ள சாஃப்டான ஸ்டஃப்பிங்கோட சூப்பரான பின்வீல் சமோசா ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் இதை மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதோட பிக்சர்ஸ் எனக்கு அனுப்புங்க என்னோட மெயில் ஐடி இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அதோட உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்லையும் சொல்லுங்கள் தேங்க் யூ ஆல் ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் அ நைஸ் டே இன்றைய நாள் இனிய நாளாக இருக்கட்டும்